Hi viewers, welcome to iMark Developers BS Talk Show powered by Planet Finance Business School, ASK Associates and Green Village Resorts. Suryudu, this is the power of 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 the power Alanti Suru di Purmanaki, Vidutunuguda and the Jastunadu. Sane Vidut Vinyogan Gurunchi, Marathelisinde, Adileka Pote, E. Purmanshi, Batakara and Takastoma under Telus. Mara Vidut allows on the Manaki, E. Bumini, Tavi, Wapati, Vodici, Bogudwara, Ledente Water Dwara, Ledente Gali Dwara, Rakarakala Pratna Chesi, Bumini Kalisha Kasaranga, Marchi Mari, Vidutis Kutnamano. Aite, Ikapai. ఆ సూర్య భగవానుడి దయ ఆయన పుణ్యమాని ఇక మనకు అవసరం లేదు ఆయన కూడా మనకి ఇప్పుడు పవర్ ఇస్తున్నాడు విద్యుత్ శక్తిని అందజేస్తున్నాడు అది మనం గనక ఈ భూమండల మీద ఉన్న ప్రతి మనిషి సోలార్ పవర్ గనక మారిపోతే ఈ ప్రపంచం నిజంగానే హరిత భూగోళంగా మారిపోదనలో ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు అయితే చాలా మందికి సోలార్ పవర్ అనగానే ఒక భయం అమ్మో ఇది మనం పెట్టుకోలేము చాలా కాస్ట్లీ ఇది పెద్ద ధనవంతులకు మాత్రమే మనలాంటి మధ్యతరగతి వాళ్ళు దీన్ని పెట్టుకోలేరు మనకు అవసరం లేదు ఇది సరిగ్గా పని చేయదు ఇట్లా రకరకాల అపోహలు అవాస్తవాలతో ఉండడం వల్ల అంత వేగంగా విస్తరించడం లేదు అయినప్పటికీ ఇప్పుడు మన తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక పవర్ డిమాండ్ ఉన్న రాష్ట్రాల్లో సోలార్ పవర్ వాటా కూడా అత్యధికంగానే ఉన్న పరిస్థితి కానీ ఇంకా కూడా దీన్ని ప్రతి ఇంటి మీదకి సోలార్ పవర్ చేర్చడమే లక్ష్యంగా ఒక వ్యక్తి సూర్యుడితో సమానంగా పనిచేస్తున్నాడు మనకు ఆ విద్యుత్ శక్తిని ఇవ్వడానికి సూర్యుడు ఎంత సిద్ధంగా ఉన్నాడో మన ఇంటి కప్పు మీదకి కూడా ఆ సోలార్ పవర్ని చేర్చడానికి ఓ వ్యక్తి నిరంతరం శ్రమిస్తున్నాడు ఆయనే బుర్రా అశోక్ కుమార్ గౌడ్ ఈయన యూనిస్కాన్ సిస్టమ్స్ సంస్థ ఎండి అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర సోలార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అంతేకాకుండా టాటా సోలార్ పవర్ తెలంగాణకు ఛానల్ పార్ట్నర్ కూడా మరి ఈయన నిరంతరం సోలారే ఆయన జీవితంగా మలుచుకున్న వ్యక్తి ఇట్లా ఎన్నో ఆయన చేస్తున్నారు అయినప్పటికీ సామాన్యుడికి చాలా చాలా సందేహాలు ఉండిపోయాయి అసలు ఏంటి సోలార్ పవర్ దీనివల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏంటి మనకు వచ్చే నష్టం ఏంటి అసలు మనం భరించగలమా ఇది ఎంతో కాస్ట్లీ ఏదో పలకలు ఉన్నాయి ఏంది ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ ఇది ఇంతింత పెద్దవి పెడితే మేము ఎక్కడ ఉండాలి ఇట్లాంటి రకరకాల సందేహాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటికీ సమాధానమే ఈ ఇంటర్వ్యూ దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని జాగ్రత్తగా పూర్తిగా చూడండి మీరు ఈ ఇంటర్వ్యూ పూర్తయిన వెంటనే ఖచ్చితంగా అశోక్ గారికి ఫోన్ చేస్తారు మీరు సోలార్ కావాలని అడుగుతారు దట్ ఈస్ మై ప్రామిస్ ఎందుకంటే ఆ లక్ష ఇరవై వేలు పెడితే చాలు మీరు సోలార్ పవర్ మీ ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇది ముప్పై సంవత్సరాలు పనిచేస్తుంది ఆ లక్ష ఇరవై వేలల్లో సబ్సిడీ అలాగే ఇన్స్టాల్మెంట్లు కూడా ఇస్తున్నారు అంటే మీరు కరెంటు బిల్లు కట్టుకునేది ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టుకుంటే చాలు అంత గొప్పగా ఇప్పుడు సోలార్ పవర్ మనకు అందుబాటులో వచ్చింది సరే తినబోతే రుచెందుకు అన్నీ నేను చెప్పేయకూడదు సో అన్నతో మాట్లాడదాం అన్న వెల్కమ్ సూర్య నమస్కారం ఓహో సూర్య నమస్కారం వా బాగుంది నిజంగా అంటే నేను చాలా అడ్మైర్ అవుతా సూర్యుడి విషయంలో అసలు ఆయన లేకపోతే మనిషి చెట్టు బతకదు పుట్ట బతకదు మనిషి బతకడు చివరికి మనం తయారు చేసుకునే విద్యుత్ కూడా ఇప్పుడు ఆయనే ఇవ్వబోతున్నాడు ఎలాంటి కాలుష్యం లేకుండా వండర్ఫుల్ ముందు ఈ సోలార్ పవర్స్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నందుకు మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మీరు ఒక రకంగా ప్రకృతికి ఎంతో మేలు చేస్తున్న వాళ్ళు ఎలాంటి కాలుష్యం లేని పవర్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి రైట్ ఎట్లా ఉంది మీకు స్పందన మీరు అన్నట్టుగా రియల్లీ వండర్ఫుల్ అవునా సోలార్ బిజినెస్ అనేది ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎన్నో వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అవును భవిష్యత్ అంతా సోలార్ మహిమ సో అదొక తృప్తినిచ్చే బిజినెస్ సోలార్ అటు ఆదాయంతో పాటు అటు ప్రకృతికి మేలు చేస్తున్న అది కూడా ఉంటుంది అంటే ఇప్పటి వరకు ఏ బిజినెస్ చూసుకున్నా కానీ ఎన్నో రంగాలు ఉన్నాయి బిజినెస్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కానీ అవును ఎన్నో రంగాలు ఉన్నాయి సోలార్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక తృప్తినిచ్చే బిజినెస్ ఎస్ ప్రకృతి సమానమైన సూర్యదేవుని దగ్గర నుంచి ఒక సూర్యకాంతిని తీసుకొని పవర్ జనరేట్ చేసి ఆ పవర్ను మనం వాడుకొని పవర్ బిల్స్ బిల్స్ నుంచి విముక్తి పొందడం అనేది ఉచితంగా ఒక రకంగా పవర్ను ఉచితం చేయడం ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అది మనకు ఉచితం అన్నట్టు అంతే 
సో ఎలాంటి పొల్యూషన్ లేకుండా ఎలాంటి హాని జరగకుండా భూగోళానికి ఎలాంటి హానికరంగా జరగకుండా ఇచ్చి శక్తి ఎంత గొప్పది అద్భుతం సో చాలా తృప్తికరమైన బిజినెస్ అండి సోలార్ బిజినెస్ కానీ అన్న మీరు చెప్తున్నారు కొన్ని నేను జర్నలిస్ట్ను నాకే డౌట్ ఉంది మన ఇంటి మీదకి ఇది పెట్టుకోగలమా ఇదో చూస్తే ఏమో పెద్ద పెద్ద పలకలు చూస్తే అవి ఏదో విచిత్రంగా ఉన్నాయి ఆ ఎన్ని లక్షలు అవుద్దు ఎన్ని కోట్లు అవుద్దు అనే ఒక భయం ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది ఎస్ సో దీన్ని ఎట్లా మీరు అడ్రస్ చేస్తారు మీరు అన్నట్టుగా భయము అపోహలు ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో సోలార్ పవర్ మనము ఎఫర్డబులా కాదా ఇది మన వల్ల అవుతుందా కాదా ఇంత డబ్బు పెట్టి ఇది పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి మన ఉపయోగం ఉందా ఇంత డబ్బు ఒకటేసారి మనం వెచ్చించడం కరెక్టా రకరకాల ప్రశ్నలు ఉత్పత్తులు అవుతాయి మేము కూడా మార్కెట్లకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా కస్టమర్స్ చాలా రకాల డౌట్స్ అడుగుతుంటారు ఒకటేసారి ఇంత డబ్బు పెట్టి మేము సోలార్ పవర్ పెట్టుకోవడం వల్ల మాకు ఏంటి ఉపయోగం అని తప్పకుండా బ్రదర్ మీరు అన్నట్టుగా ఖచ్చితంగా ఉపయోగం ఇది ఎందుకంటే మనం ఒక ఇంట్లో నలుగురు ఉన్న ఫ్యామిలీలో సుమారుగా ఒక మొబైల్ తీసుకుంటే ఒక నాలుగు ఫోన్స్ ఉంటున్నాయి ఈరోజు ఈరోజు ప్రతి కుటుంబంలో ఒక పిల్లలకి ఇద్దరికి తల్లిదండ్రులకి దాటి విలువ తీసుకుంటే దాదాపు ఒక లక్ష యాభై వేల నుంచి రెండు లక్షల రూపాయలు ఈజీగా ఇంకా నేను ఐఫోన్ల గురించి శాంసంగ్ ఫోన్ల గురించి చెప్పలేదు సో వీటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సుమారుగా రెండు లక్షలు వెచ్చిస్తున్నాం మనం ఆ వెచ్చిచ్చే విలువ బదులు మనం సోలార్ తీసుకున్నప్పుడు సోలార్కు సుమారుగా మనకు ఒక రెండు నుంచి మూడు వేల వచ్చే ఇంటికి మనకు అయ్యే ఖర్చు ఒక లక్ష యాభై నుంచి లక్ష అరవై వేలు అవుతుంది ఇన్స్టాలేషన్ వరకు యా ఇన్స్టాలేషన్ రైట్ ఒక రెండు నుంచి మూడు వేల వరకు పవర్ బిల్ వచ్చే వాళ్ళ గురించి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబాల గురించి అలా తీసుకున్నప్పుడు మొబైల్ ఒక నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత దాని వాల్యూ జీరో అవుతుంది నాలుగు అండి ఆరు ఆరు నెలల తర్వాత దాని వాల్యూ సగం పడిపోతుంది ఎలక్ట్రానిక్స్ వాల్యూ అలా ఉంది అదే ఒక సోలార్ ఒక ఇంట్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల నాలుగు సంవత్సరాల్లో మనం పెట్టిన పెట్టుబడి తిరిగి వస్తుంది ఓకే సో దాని దాని తిరిగి రావడంతో పాటు దాని లైఫ్ వచ్చి ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంటుంది ముప్పై సంవత్సరాలు మిగతా ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు అనేది మనకు మనం పవర్ ఫ్రీ అంటే మనం పవర్ బిల్ ఫ్రీగా మనం పొందబోతున్నాం పవర్ని ఓకే సో ఎలాంటి పవర్ బిల్ లేకుండా అంటే జస్ట్ నామినల్ సర్వీస్ ఛార్జ్ మాత్రమే మనం పే చేస్తాం ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు అంటే మరి మెయింటెనెన్స్ గట్టిగా ఉంటుందేమో మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలామంది అది ఒక అపోహ మాత్రమే మెయింటెనెన్స్ అంటే జస్ట్ మనము క్లీనింగ్ ద ప్యానల్స్ అవునా మంత్లీ వన్స్ ట్వైస్ అక్కడ ఉన్న జస్ట్ ఆ డస్ట్ పర్టికల్ మనం వాటర్తో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అది ఒక్కటే మెయింటెనెన్స్ సోలార్కు చాలా మంది మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది రికరింగ్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి అదే అంటే మళ్ళీ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కు మళ్ళీ మోడల్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది బ్యాటరీస్ పెట్టాల్సి వస్తుంది కావచ్చు అని చాలా మంది అపోహ ఉంది అండి ఇది మొదటిగా మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ సిస్టమ్ ఆన్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ అంటారు సోలార్ ఆన్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ అంటే బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ ఏముండదు దీనికి సో ఓన్లీ మోడల్స్ మోడల్ ద్వారా మాత్రమే రన్ అవుతుంటుంది మనకి మాడ్యూల్ అంటే పాలకలు సోలార్ పాలకలు దానికి సంబంధించిన సోలార్ ఇన్వర్టర్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది సో ఆ ఏదైతే పవర్ ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ అయింది అది గ్రిడ్ కనెక్ట్ చేస్తుంటాం మనం డైలీ యూసేజ్ డైలీ సోలార్ ద్వారా ఉత్పన్న అయ్యే పవర్ ని మనం గ్రిడ్ కనెక్ట్ చేస్తుంటాం గ్రిడ్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు మనం పవర్ జనరేషన్ చేసింది బ్యాటరీలో స్టోర్ చేస్తుంటాం ఇక్కడ బ్యాటరీస్ ఏం పెట్టట్లేదు బై డైరెక్షనల్ మీటర్ ద్వారా నెట్ మీటర్ సిస్టమ్ అంటారు ఏదైతే మనము మోడల్స్ ద్వారా అయిన పవర్ ప్రొడ్యూస్ అయిన ప్రొడ్యూస్ ద్వారా వచ్చిన పవర్ని తిరిగి మళ్ళీ మనం గ్రిడ్కే పంపిస్తున్నాం ఓకే పంపించడం వల్ల మనం ఏదైతే డైలీ సోలార్ ద్వారా ప్రొడక్షన్ అయింది గ్రిడ్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల అక్కడ సోలార్ జనరేషన్ అయిన ప్రొడక్షన్ మన యూనిట్స్ మన అకౌంట్స్లో స్టోర్ అవుతాయి మన ఏదైతే మనం వాడుకున్నామో పవర్ మామూలు ఇంటికి పవర్ వాడుకున్నది ఇంటికి పా పవర్ వాడుకున్న యూనిట్స్ సోలార్ జనరేషన్ చేసిన యూనిట్స్ నుంచి మేనేజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే బ్యాలెన్స్ మాత్రమే మనం పే చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇది ఆన్ గ్రిడ్ సిస్టంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆన్ గ్రిడ్ సిస్టంలో మనకు డే టైంలో యూ యూసేజ్ అయ్యే పవర్ డే టైంలో యూసేజ్ అయ్యే పవర్ మిగిలిన పవర్ మాత్రం గ్రిడ్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఇలా గ్రిడ్ కనెక్ట్ అయిన యూనిట్స్ మంత్లీ వైజ్గా మనం బిల్లు బిల్ సర్కిల్ చూసినప్పుడు మనం వాడుకున్న పవర్ సోలార్ ద్వారా జనరేషన్ అయ్యే పవర్ ఉంటుంది కదా ఆ పవర్ నుంచి మనం వాడుకున్న పవర్ తీసేయంగా మిగిలిన ఏదైతే మనకు యూనిట్స్ ఎక్స్ట్రా అయిందనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను ఈరోజు మనం ఒక సోలార్ యూనిట్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఒక మూడు వందల యూనిట్లు
వంద యూనిట్స్ లో టారిఫ్ లో మాత్రమే అది కూడా ప్లేస్మెంట్ మనకు యా ఓకే సో ఇలాంటి బ్యాటరీ సిస్టమ్ అంటే రేట్ సేమ్ ఇస్తాడా తక్కువ ఇస్తాడా ఎక్కువ ఇస్తాడా ఉండవు దీనిలో ఆ రేటు అంటే మన మన జనరేట్ చేసే పవర్ కి రేట్ ఎట్లా ఇస్తాడు వాళ్ళ సేమ్ మామూలు పవర్ లాగానే ఇస్తాడా ఆ బ్యాలెన్స్ యూనిట్స్ కి ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి సెటిల్మెంట్ ఉంటది సిక్స్ మంత్స్ రేట్ రేట్ ఎంత ఉంటది ఫోర్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసే అంటే రెగ్యులర్ యా బ్యాలెన్స్ యూనిట్స్ కు ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి సెటిల్మెంట్ చేసి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మన యూనిట్స్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఫోర్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైస్ చొప్పున మనకు పర్ యూనిట్ చెప్పిన కట్టిస్తుంటారు మనము ఇక్కడ ఏమైతుందంటే వినియోగదారుడు ఉత్పత్తిదారుడు అవుతున్నాడు వినియోగదారుడు సప్లై దారుడు అవుతున్నాడు మనం ఓన్గా కంజ్యూమ్ చేస్తున్నాం ప్రతి సబ్ స్టేషన్ అయిపోతుంది సబ్ స్టేషన్ ప్రతి దాబా ఉన్న వాళ్ళు ఒక 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 ఉత్పత్తిదారుడే ఒక ఇల్లు ఉన్న వ్యక్తి ఒక ఇల్లు ఉన్న వ్యక్తి ఒక ఇల్లు ఉన్న వ్యక్తి ఎస్ సో నాకు అర్థమైన విషయం చెప్తా అన్న మీ ఇంటి దగ్గర అంటే ఒక ఆరు నెలలకు రెండు వేల పవర్ బిల్ వచ్చే మీ ఇంట్లో సోలార్ పవర్ కనుక మీరు పెట్టుకుంటే యూనిట్ పెట్టుకుంటే మీకు లక్ష లక్ష ఇరవై వేల దాకా ఖర్చు అవుతుంది ఏది ఇది సబ్సిడీ తీసేసినాకనే కదా సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అది తీసేసిన తర్వాత లక్ష ఇరవై వేలు ఆ లక్ష ఇరవై వేలు పెట్టి మనం కనుక పెట్టుకుంటే ఈ పవర్ మన దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని మన ఇంటి పక్కన ఉండే సబ్ స్టేషన్ కే పంపిస్తాం రైట్ సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మనం వాడుకోగా మిగిలిన ఇంకేమన్నా ఎక్స్ట్రా వాడుకుంటే ఆ ఎక్స్ట్రా యూనిట్ లు మాత్రమే డబ్బులు కట్టాలి ఎక్స్ట్రా యూనిట్స్ పవర్ పే చేస్తారు చేయాలి సో మనం జనరేట్ చేసిన పవర్ కు వాళ్ళు బిల్ కట్టిస్తారు వండర్ఫుల్ ఇంతే కదా సూపర్ ఇంతకుముందు అన్నారు అంటే ఇది ఎలా మనం సెగ్రిగేట్ చేస్తామంటే ఒక మధ్య తరగతి కుటుంబం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక రెండు వేల రూపాయల నుంచి మూడు వేల రూపాయల పవర్ బిల్ వచ్చింది అనుకోండి మనము అలాంటి వాళ్ళకు ఒక త్రీ కిలో సైజ్ చేస్తుంటాం రైట్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నాకే ఉంది అనుకోండి నేను మా ఇంట్లో ఎట్లయినా టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థౌసండ్ కడతా నాకు ఒకటి కావాలి చెప్పండి అట్లా టూ నుంచి త్రీ థౌసండ్ వచ్చే వాళ్ళకు మనం ఒక త్రీ కిలో సైజ్ చేస్తాం త్రీ కిలో కిలో వాటు పర్ కిలో వాట్ ఫోర్ యూనిట్స్ జనరేట్ చేస్తుంది ఓకే సో త్రీ కిలో అంటే పర్ డే ట్వెల్వ్ యూనిట్స్ మంత్లీ త్రీ సిక్స్టీ యూనిట్స్ జనరేట్ చేస్తుంది ఆ మంత్లీ త్రీ సిక్స్టీ యూనిట్స్ సుమారుగా మీకు ఒక త్రీ థౌసండ్ వరకు అచ్చా మీకు కలిసి వస్తాయి త్రీ థౌసండ్ పవర్ బిల్ వరకు మీరు సేఫ్ అయిపోతుంది త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ యూనిట్స్ ద్వారా ఓకే సో ఇంకా మీరు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ యూనిట్స్ కన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి పవర్ సో దానికి మాత్రమే మనం పవర్ బిల్ చెల్లించాల్సి వస్తుంది ఓకే 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 అసలు మంచి ఐడియా యా యా సో అంటే ఒకవేళ ఇంకా పెద్ద ఒక త్రీ త్రీ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ అనుకోండి దానికి ఎంత అవసరం పడుతుంది ఇక్కడ మనము బిల్డింగ్ ప్రకారం దీన్ని ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ యూసేజ్ ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లో ఎంత ఎన్ని ఏసీలు ఉన్నాయి ఎంత పవర్ బిల్ వస్తుంది ఆ బిల్ ప్రకారం మనం క్యాల్కులేషన్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ పవర్ బిల్ లో ఉన్న యూనిట్స్ ప్రకారం ఇన్ని యూనిట్స్ కు ఇంత కెపాసిటీ వస్తుందని మనం ఒక అసిస్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇంత కెపాసిటీ వస్తుందని చెప్పేస్తాం అంటే మా కరెంట్ బిల్ చూపిస్తే ఫస్ట్ పెట్టుకోవాలి పవర్ బిల్ అడుగుతుంది పవర్ బిల్ అడిగి మీకు ఎన్ని ఎన్ని యూనిట్స్ జనరేట్ అవుతుందని చూస్తాం ఎంత పవర్ బిల్ వస్తుంది ఎన్ని యూనిట్స్ వస్తున్నాయి ఓకే ఇప్పుడు మన సోలార్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు పర్ కిలో వాటికి ఫోర్ యూనిట్స్ జనరేట్ చేస్తుంది సో అలాగా ఫోర్ యూనిట్స్ అంటే మంత్లీ వన్ ట్వంటీ యూనిట్స్ పర్ కిలో వాట్ సుమారు ఒక ఫైవ్ కిలో తీసుకోవాలనుకోండి సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఓకే అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు పవర్ బిల్ వచ్చే వాళ్ళకు సూటబుల్ అవుతుంది ఫైవ్ కిలో వాట్ అచ్చా అచ్చా ఓకే అది మనకు ఫైవ్ కిలో వాట్ సోలార్ ప్రొడక్ట్ సబ్సిడీ ఆఫ్టర్ సబ్సిడీ సుమారుగా ఒక మూడు లక్షల లోపు అంతే దానికి అయ్యే ఖర్చు ఓకే అది మనకు ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్ అవుతుంది ఓకే ఆర్ఓఏ అంటారు దీన్ని సో ఆ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ బిట్వీన్ లోనే వస్తుంది ఫైవ్ కిలో వాటర్ మిగిలిన ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనకు అడిషనల్ బెనిఫిట్ ఫ్రీ పవర్ సూపర్ అన్న ఒకటి చెప్పండి నాకు ఈ మధ్య తరచు పెట్టిన సోలార్ కార్లు అంటున్నారు సోలార్ పవర్ పెన్నులు అంటున్నారు సోలార్ గన్నులు అంటున్నారు ప్రతిదీ సోలార్ 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 అనే మాట్లాడుతున్నారు ఎస్ కానీ సో పవర్ జనరేషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనం కొంచెం వెనకబడి ఉన్నామేమో కదా ఎందుకు అట్లా ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే జనరల్ అవేర్నెస్ లేకనా ఏంటి వెనకబడి ఉన్న అ
సోలార్ మ్యాండేటరీ సిస్టమ్ తీసుకురావాలని సో దాని విషయంలో కూడా గవర్నమెంట్తో రెగ్యులర్గా చర్చించడం జరుగుతుంది మనకు ఆ బిల్లు పాలసీ వచ్చింది అనుకోండి ఇంకా చాలా మంది సోలార్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది కంపల్సరీ ప్రోత్సాహం అయితే చాలా బాగుంది తెలంగాణలో ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి సో తప్పకుండా ప్రోత్సాహం వస్తుందని మేము కోరుకుంటున్నాం ఓకే ఓకే అన్న ఒకటి చెప్పండి సోలార్ పవర్ తీసుకుంటాం సరే ఓకే ఇప్పుడు మిగతా పవర్లు ఏంటి బొగ్గు ద్వారా కానీ పవర్ ఏదో మొత్తానికి గ్రిడ్కి వస్తుంది మనకు వచ్చేస్తుంది పవర్ కానీ సోలార్ పవర్ రాత్రి అయితే పనిచేయదు అంటారు నిజమైనా అంటే ఇక్కడ మనము చెప్పాల్సింది ఏంటంటే రాత్రి వస్తే పని చేయదు వర్షం వస్తే పని చేయదు అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయకూడదు సోలార్లో అండ్ అండ్ యావరేజ్ ఇయర్లీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మన క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు సన్నీ డేస్ అంటే సూర్యుని యొక్క వెలుతురుతో ఎన్ని డేస్ వస్తున్నాయి మనకు సన్నీ డేస్ ఓకే త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డేస్ మనకు వర్షం ఉండదు మనకు వర్షం ఉన్న కాలం వచ్చేసి హార్డ్లీ త్రీ మంత్స్ టూ మంత్స్లో ఆ రెయిన్ సీజన్ వస్తుంది అంటే మనం త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలిక్యులేషన్ సన్నీ డేస్ను మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే అన్ అండ్ యావరేజ్ పర్ కిలో వాటికి ఫోర్ యూనిట్స్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకే ఫోర్ యూనిట్స్ అంటే వన్ కిలో వాటికి వన్ ట్వంటీ యూనిట్స్ మాత్రం జనరేట్ అవుతుంది ఓకే అలాగే మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ మీరు అన్నట్టుగా రాత్రిలో పని చేస్తా అంటే డే టైంలో ఏదైతే ప్రొడక్షన్ అయిందో అది గ్రిడ్కి అనుసంధానం చేస్తున్నాం ఏదైతే మనం రాత్రిలో యూజ్ చేసుకుంటున్నామో అదే తిరిగి పొందుతున్నాం సో రాత్రిలో పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు రాత్రిలో ఎట్లయినా మనకు ప్రొడక్షన్ కాదు ఎయిట్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు మాత్రమే సోలార్ అనేది జనరేట్ అయ్యా మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు ఆ మధ్య కాలంలో ఓకే 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 సో ఇక ఆ తర్వాత దాని నుంచి ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దా కొంచెం అయితే మనకి ఇది సోలార్ సిస్టమ్ అండి అంటే సూర్యుడు ఆధారంగా దాన్ని ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది రాత్రిలు పని చేయాల్సి వస్తుంది గ్రిడ్ కనెక్ట్ యూనిట్ అంటే డే టైం ఏదైతే మనకి డే టైం యూసేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఆ తక్కువ యూనిట్లు మనం యూజ్ చేసుకొని మిగతా యూనిట్స్ మాత్రం గ్రిడ్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకే అది ఎప్పుడైతే మనం రాత్రి వెళ్ళాలో యూజ్ చేసుకోవడానికి మనకు పనికి వస్తుంది సూర్యకాంతి ఉండాలా వెలుతురుంటే సరిపోద్దా అంటే మనకు నార్మల్ టెంపరేచర్ అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఇట్లా ఎండ ఉంటేనే సూర్యుడు పని చేస్తుంది అనుకుంటారు అట్లా ఏం కాదు నార్మల్గా మనకు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ ఈ మంత్స్లలో ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తుంటుంది సమ్మర్లో ఓకే పర్లేదు కానీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత జనరేషన్ మాత్రం ఎప్పుడైనా ఈ ఈ ఆగ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అదేంటి అంటే మనకు సూర్య హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు ఎండ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వేడుంటూ చాలు జస్ట్ నార్మల్ వెళ్తుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఓకే సో వర్షం వస్తే ఏంటి పరిస్థితి ఆగిపోతుందా వర్షం వస్తే ఆల్మోస్ట్ మనకు ఫోర్ యూనిట్స్ వచ్చే జనరేషన్ యూనిట్స్ తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంది కానీ పది యూనిట్స్ జనరేట్ అవుతుంది తగ్గి తగ్గిపోతుంది ఓకే 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 ఒక అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనకు సోలార్ పవర్ పెట్టుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ అవుతుంది అంటున్నారు ఎస్ అంతే కదా ఎస్ సో ఎన్ని యూనిట్లు పెట్టుకుంటే మాకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎస్ రీసెంట్గా తెలంగాణ రెనబుల్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ టీఎస్ రెడ్ కోన్ ఉంది సో దీనికి సంబంధించిన రేట్ కాంట్రాక్ట్స్ పిలవడం వల్ల వాళ్ళు ఇచ్చిన రేట్ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఓకే వన్ కిలో వాటికి ఎంత సబ్సిడీ వస్తుంది వన్ కిలో వాటికి ఎంత సబ్సిడీ వస్తుంది టూ కిలో వాటికి ఎంత వస్తుంది క్లియర్గా టెన్ కిలో వాటి వరకు వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది సో వన్ కిలో వాటికి వచ్చేసరికి మనకు ఒక సెవెంటీ త్రీ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ టూ ఓకే ఆఫ్టర్ సబ్సిడీ దీనికి వచ్చే సబ్సిడీ ఏంటంటే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఉంది ఓకే టూ కిలో వాటికి తీసుకుంటే సుమారుగా వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ అవుతుంది ఓకే దీనికి వచ్చే సబ్సిడీ వన్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆఫ్టర్ సబ్సిడీ నేను చెప్తున్నాయి రేట్స్ సో త్రీ కిలో వాటి వచ్చేసరికి వన్ లాక్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది ఓకే దీనికి వచ్చే సబ్సిడీ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకే అంటే మనకు నార్మల్గా ఈ వన్ నుంచి ఫైవ్ కిలో వాటి వరకు ఎక్కువ వెళ్తుంటాయి త్రీ కిలో వాట్ అనేది ఫైవ్ కిలో వాట్ అనేది రెగ్యులర్ మూమెంట్ ఓకే ఫైవ్ కిలో వాటి తీసుకుంటే మనకు టూ లాక్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ సబ్సిడీ దీనికి వచ్చే సబ్సిడీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ డన్ సో ఇది ఏదైతే మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ద్వారా వచ్చే యూనిట్స్ చూసుకొని మనం వాళ్ళకు లోడ్ కెపాసిటీ చెప్పగలుగుతాం ఎంత కెపాసిటీ యూనిట్ పెట్టుకోవచ్చు టెన్ యూనిట్స్ వరకు కిలో వాట్ కిలో వాట్ అంటే కిలో వాట్ వన్ కిలో వన్ కిలో వాట్ యూనిట్ నుం
ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి తిరగడం అవసరం ఉండదు ఓకే వాటికి సంబంధించిన కస్టమర్ దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ ఇంటిగ్రేటర్స్ ఉంటారు రిజిస్టర్డ్ ఇంటిగ్రేటర్స్ టీఎస్ రెడ్ కోలో ఉంటారు అచ్చా వాళ్ళు స్టార్టింగ్ వెళ్ళినే ఫీజిబిలిటీ అప్లై చేసుకోవడానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆధార్ కార్డు ఎలక్సిడ్ బిల్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అచ్చా దాని తర్వాత ఫీజిబిలిటీ అప్లై చేసుకుంటారు టీఎస్ టీఎస్ పీడిఎస్ఎల్కు వాళ్ళు ఒకసారి అప్రూవల్ ఇవ్వడంతోనే మనం సోలార్ సిస్టమ్ పెడుతుంటాం సో సబ్సిడీ గురించి ఇన్ ప్రిన్సిపల్ సాంక్షన్ అనేది ఉంటుంది టీఎస్ రేట్ కొక్కు పర్ కిలోవాట్ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ మనం ప్లస్ సర్వీస్ ఛార్జెస్ పే చేస్తుంటాము మీరు చేస్తుంటారు ఎవరి థింగ్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటర్ పాత్రే ఉంటుంది ఓకే కస్టమర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఏ ఆఫీస్ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు అచ్చా సో సబ్సిడీ అఫ్రెంట్ గా తీసేసిన తర్వాతనే మనం ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ చెప్తాం ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు ఆఫ్టర్ సబ్సిడీ మైనస్ ఓన్లీ మేము టోటల్ అమౌంట్ చెప్పగలుగుతాం కస్టమర్ సూపర్ సూపర్ సార్ ఇంకొక మంచి శుభవార్త చెప్పారు నాకు దీంట్లో కూడా మళ్ళీ ఇన్స్టాల్మెంట్లు ఇస్తున్నాం అని యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి ఒకటేసారి లక్ష యాభై వేలు కట్టాలంటే బర్డ్ అయిన అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు మా సంస్థ ఏం చేస్తుందంటే మేము అంటే మీ అసోసియేషన్ నుంచా మీ సంస్థ నుంచా యా మా యూనిస్కాన్ యూనిస్కాన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తాం మా కంపెనీ నుంచి మేము జీరో పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్గా సో ఏదైతే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అయితే పే చేస్తాడో గవర్నమెంట్కు అదే ఈఎంఐగా కన్వర్ట్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు సో సుమారుగా మీకు త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్లో మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ద్వారా ఏదైతే పే చేస్తారో అదే అమౌంట్ ఈఎంఐ ద్వారా పే చేసుకొని ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ సిస్టమ్ సోలార్ సిస్టమ్ ఓన్ అవుతుంటుంది ఎవ్రీథింగ్ సో ఒకటే సార్ బర్డెన్ కాకుండా కూడా ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఇస్తున్నాం సూపర్ ఎవరైనా అవైల్ చేసుకున్నారా ఇప్పుడు ఇప్పుడే ప్రకటిస్తున్నాం అంటే మేము ఈ సంవత్సరమే దీన్ని ప్రకటిస్తున్నాం నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది అచ్చా 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 ఓకే సో మీకు ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కింద స్క్రోల్ అవుతుంది ఆఫీస్ సంబంధించిన నెంబర్లు మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటికి చేస్తే వాళ్ళు డీటెయిల్స్గా అన్ని విధాల వివరాలు చెప్పగలుగుతారు అవసరం అయితే సైట్ సర్వే కూడా మా ఇంజనీరింగ్ టీమ్ వెళ్ళి సైట్ సర్వే కూడా సో ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవాలని నాకు ఇప్పుడు మైండ్లోకి వచ్చింది అన్న సో ప్రాసెస్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ మొట్టమొదటిగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన కస్టమర్ ఏం చేస్తారంటే మాకు ఫోన్ చేస్తారు మాకు ఏదో సోలార్ పెట్టుకోవాలని అంటారు అన్నప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే మా ఇంజనీర్ను ఆ పర్టికులర్ హౌస్కి పంపించేసి అక్కడ షాడోస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ప్లేస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందా మనకు కావాల్సిన స్పేస్ ఉందా సో కస్టమర్కు ఎంత పవర్ బిల్ వస్తుంది కరెక్ట్గా ఎంత అంటే మనం కస్టమర్ కరెక్ట్ సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి మనకి త్రీ కిలో వాటు ఉంటే మనం ఫైవ్ కిలో వాటు ఇవ్వడం వల్ల కస్టమర్ బాడైన్ అవుతుంది సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత వస్తుంది యావరేజ్ తీసుకుంటాం ఇయర్లీ యావరేజ్ ఎంత పే చేస్తున్నాడు ఎన్ని యూనిట్స్ వస్తున్నాయి సో దాని ప్రకారం మనం వాళ్ళకి ప్రపోజల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ప్రపోజల్ మీద వాట్ బెస్ట్ వాట్ యూ గ్యూ అనేది ఎంత వరకు అయితే ఇవ్వాలనో మంచి రేట్లో సబ్సిడీ తీసేసిన తర్వాత మనం ప్రైస్ కోట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సిస్టమ్స్ వల్ల టాటా పవర్ సోలార్కు ఛానల్ పార్ట్నర్ కనుక టాటా పవర్ అంటే నెంబర్ వన్ సో టాటా పవర్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ సిస్టమ్ అంతా టాటా నుంచి వస్తుంటుంది ఓకే ప్రతిది వైరు కే మొత్తం కేబుల్ కా నుంచి లైటింగ్ అరెస్టర్ కా నుంచి ఏసీడిబి ఈసీడిబి తర్వాత మాడ్యూల్స్ ఇన్వర్టర్స్ పొద్దున ఏదన్నా సర్వీస్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ కంపెనీకి ఫోన్ చేస్తే టేక్ కేర్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఇవ్వబోతున్నాం యూనిస్కాన్ పవర్ సిస్టమ్ సో సర్వీస్ రెండు విధాలు ఉపయోగపడుతుంది ఒకటి యూనిస్కాన్ సర్వీస్ ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ టాటా పవర్ టాటా పవర్ ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు కస్టమర్ కి అయితే యాక్చువల్ గా దీంట్లో ఇదే కొంత భయం ఉండే ఏంటంటే దీన్ని సర్వీసింగ్ కి టెక్నీషియన్స్ దొరుకుతారో దొరకరో అసలు దీన్ని ఎవరన్నా పట్టించుకుంటారో పట్టించుకున్నారో అనే ఒక డౌట్ కూడా ఉండే ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము తెలంగాణలో టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో అసోసియేషన్ ఫామ్ చేయడం జరిగిందండి తెలంగాణ సోలార్ ఎనర్జీ అసోసియేషన్ థర్టీన్లో థర్టీన్లో ఎందుకంటే చాలా మంది అండ్ ప్రొఫెషనల్ పీపుల్ ఎవరో ఒకరు వచ్చాడు అతడు సంబంధిత రెనబుల్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ రిజిస్టర్డ్ కాగాను వాళ్ళు కూడా సోలార్ సిస్టమ్ పెడుతున్నారు పెట్టి ఏం చేస్తున్నారు కస్టమర్కు అడ్వాన్స్ తీసుకుపోవడం అవును సరైన టైంలో సిస్టమ్ బిగించకపోవడము అదే పట్టుకునే వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కదా అసలు డబ్బులు ఇబ్బంది పాలు చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి సో అలాంటి వాటిని అన్నిటినీ కస్టమర్లో ఒక నెగిటివ్ బాన్ రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే మా అసోసియేషన్ ముందుకు వచ్చింది ఎవరికైతే ఇలాంటి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయో అలా ఇబ్
రెగ్యులర్గా మేము గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్తో డిస్కమ్ వాళ్ళ ఆఫీషియల్తో రెగ్యులర్గా చర్చలు జరుగుతూ ఉంటాయి సో సతీష్ రెడ్డి గారి ప్రోత్సాహం కూడా బాగుంటుంది రెడ్కో యా రీసెంట్గా వచ్చారండి సతీష్ రెడ్డి గారు వెరీ డైనామిక్ పర్సన్ వెరీ డైనామిక్ సార్ వచ్చుడితో చాలా రీసెంట్గా ఒక స్కీమ్ కూడా తీసుకురావడం వచ్చింది మన ఊరు మన బడిలో సోలార్ సిస్టమ్ ను కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అందులో ప్రతి స్కూల్ పైన సోలార్ సిస్టమ్ బిగిస్తున్నాం మేము టూ కిలో వాట్ సిస్టమ్ ఇంత ముందు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో స్కూల్ లకు పవర్ బిల్ కట్టాలంటే ఇబ్బందులు తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు దూరదృష్టితో ప్రతిదీ సోలార్ సిస్టమ్ చేయాలి ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండకూడదు పవర్ బిల్ ఇబ్బంది రాకూడదు అని ఉద్దేశంతో ఆ స్కీమ్ లో మన సోలార్ కూడా పాటు చేయడం జరిగిందండి సో థ్యాంక్స్ టు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ సోలార్తో రాబోతున్నాయి దానికి మా అసోసియేషన్ కృషి కూడా చేయబోతుంది ఒకసారి గవర్నమెంట్లో గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ అన్ని సోలార్ అనేది మ్యాండేటరీ సిస్టమ్ వచ్చింది అనుకోండి చాలా మందికి పని కలుగుతుంది మంచి ఆలోచన దీన్ని ఏమన్నా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారా చేయమని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చాము ఇక్కడ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటర్స్ పెరుగుతారు మ్యానుఫాక్చరర్స్ పెరుగుతారు జిఎస్టీ పరిశ్రమ వల్ల కూడా పెరుగుతుంది సో గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ సో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అవుతుంది సోలార్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఇండియాలో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అనేది అనేది నెంబర్ వన్ గా పోతుందండి సో డైనామిక్ లీడర్స్ ఉన్నారు ఇటు మా టిఎస్ రెడ్కో చైర్మన్ గారు కానీ అండి ఎండి జానయ్య గారు మనకు పవర్ మినిస్టర్ కానీ అందరు కోఆపరేషన్ చాలా బాగుంది నైస్ నైస్ అన్న అంత బాగుంది అసలు హైదరాబాద్ నగరంలో కానీ ఎక్కడైనా అంటే ఇంటి మీద ఉండేదే ఇంత స్థలం ఏదో అలా అటు ఇటు తిరుగుదాంలే అనుకుంటే నువ్వు అది కూడా సోలార్ పలకలతో కప్పేస్తే మేము ఎక్కడ తిరగాలి రైట్ అండి చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే మాకు ఉన్నదే తక్కువ అదే ఆ చిన్న స్పేస్ చిన్న ఇంట్లో పైన ప్లేస్ ఉన్నదే తక్కువ ఉంటుంది సో దానికి కూడా సొల్యూషన్ ఉందండి మనం ఏం చేస్తామంటే సోలార్ ప్రూఫ్ గార్డెన్స్ అని వచ్చాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఎలివేషన్ చేస్తాం ఒక నైన్ ఫీట్ టెన్ ఫీట్ వరకు ఎలివేషన్ చేస్తాం దాని కింద మనం సిట్అవుట్ చేసుకోవచ్చు గార్డెన్ పెట్టుకోవచ్చు ఒక రూఫ్ గార్డెన్ లాగా ఉంటుంది అవునా యా దాని మీద మోడ్యూల్స్ వస్తాయి కింద మనం సిట్అవుట్ చేసుకోవచ్చు సో గార్డెన్ పెట్టుకోవచ్చు సూపర్ కదా అంటే పిలిచి తగ్గిస్తుంటుంది అంతేగా సూపర్ చాలా అన్ని రకాలు ఇప్పుడు లీకేజ్లు ఉన్నా ఇంటికి పైన అన్ని సమస్యలు దూరమై నేను ప్రాక్టికల్ గా ఎక్కడెక్కడైతే పెట్టాము కొన్ని చూపిస్తాను చూపిస్తాను గ్రౌండ్ మీద పెట్టాను చూపిస్తాను మళ్ళీ ఇది అపార్ట్మెంట్స్ లలో కామన్ ఏరియాలో పెట్టాము పైన సో ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది అపార్ట్మెంట్ ఈ మధ్య కాలంలో మాదాపూర్ లో కూడా మీరు అతి పెద్ద టవర్స్ లో మనం పెట్టాము వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఇన్ హైదరాబాద్ సో మాదాపూర్ లో పెట్టాము టూ ఫిఫ్టీ కిలో వాట్ పెట్టాము సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు హ్యాపీ అవడంతో పాటు వాళ్ళు కూడా మిగతా గేటెడ్ అసోసియేషన్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి కూడా రెఫరెన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా మంది ముందుకు వస్తున్నారు స్వతహా ముందుకు వస్తున్నారు అదొకటి మాకు కొంచెం ఫ్యూచర్ భవిష్యత్ మొత్తం ఇంకా ఈవీ వెహికల్స్ మనము ఎప్పుడు దానికి మనం న్యాయం చేకూరుస్తాం అంటే ఈవీ వెహికల్ అంటేనే మనం వితౌట్ అది బ్యాటరీతో నడిచే వెహికల్ పవర్ తో ఎప్పుడైతే మనం సోలార్ పవర్ సిస్టమ్ పైన మన దవ మీద పెట్టుకున్నామో మీకు ఈవీ వెహికల్ ఆల్మోస్ట్ జీరో జీరో పవర్ ఛార్జింగ్ సో చాలా మంది ఈ మధ్య ఈవీ వెహికల్ తీసుకున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు వస్తున్నారు సోలార్ సోలార్ సిస్టమ్ వాళ్ళే మాకు ఫోన్ చేయడం జరుగుతుంది మేము ఈవీ వెహికల్ తీసుకున్నాము మాకు సోలార్ సిస్టమ్ కావాలని సో చాలా కాంబినేషన్ హ్యాపీగా ఈ మధ్య కాలంలో ఇంత ముందు అయితే వినియోగదారుడికి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళం సోలార్ పెట్టుకోవాలని ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది వినియోగదారులు సోలార్ కావాలి మేము పెట్టుకోవాలి అని చాలా మంది మాకు ఫోన్లు చేయడం జరుగుతుంది సో అవేర్నెస్ మాత్రం చాలా నిజంగా అంటే ఆ మధ్య రిమండాస్ గా అవేర్నెస్ ప్రపంచ దేశాల సదస్సు కూడా జరిగింది మన మోడీ గారు కూడా దానికి అటెండ్ అయ్యారు సోలార్ పవర్ దానికి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ మన ఇండియా ప్లేస్ కూడా ప్రపంచ దేశాలలో ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ స్టేజ్ లో ఉందండి స్థానంలో ఉన్నాం మూడు నాలుగు స్థానంలో ఉన్నాం ఫ్యూచర్లో మన ఇండియా కూడా నెంబర్ వన్ స్థానానికి వెళ్ళబోతుంది సో అలాంటి ప్రోత్సాహాలు గవర్నమెంట్ నుంచి చాలా చేయబోతున్నారండి రైట్ అంటే ఒక అంటే మాకు తెలిసింది బట్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నాకు ఇప్పుడు బొగ్గుతోనూ పవర్ జనరేట్ చేసుకుంటున్నాము అటు వాటర్తో చేస్తున్నాము ఇటు గాలితో కూడా చేస్తున్నాము మళ్ళీ సోలార్తో ఎందుకు వీటి వల్ల మీరు అడిగింది రైట్ క్వశ్చన్ అండి బొగ్గు అనేది పరిమితం అవును నీరు అనేది పరిమితం అ
సో మోర్ ఎవర్ ఈ రెండు మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు బొగ్గుతో తయారయ్యే విద్యుత్ అంతా పొల్యూషన్ అండి సో మనకు నిరంతర నిరంతరత వెలుగునిచ్చేది మనం ఏం మాత్రం పెట్టుబడి లేకుండా వచ్చేది సూర్యశక్తి సూర్యశక్తిని మనకు ఇండియాలో పుష్కలంగా దొరుకుతుంటుంది సో సన్నీ డేసే ఎక్కువ సో అలా ఏంటంటే మనం సూర్యుని ద్వారా వచ్చే కాంతుల ద్వారా మనం పవర్ ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటున్నాం అంటే అది ఒక గ్రీన్ ఎనర్జీ అంటే ఎలాంటి పొల్యూషన్ లేదు భూమిని ఎట్లాంటి ఇబ్బంది పెట్టాం మనం ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టాం మనం భావి తరాలకు ఒక పొల్యూషన్ లేని సిస్టాన్ని మనం పొల్యూషన్ లేదు ఎలాంటి పొల్యూషన్ ఉండదు మనం అనుకుంటాం మన ఇంట్లో కరెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ కరెంటు ఒక 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 కిలోవాట్ ఉత్పత్తి అయ్యడానికి మనం ఎన్ని వందల కిలోల కిలోల బొగ్గు కాల్స్తే ఆ పవర్ జనరేట్ అవుతుంది దానివల్ల ఎన్ని రసాయనికాలు బయటపడుతున్నాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ భూమిని గుళ్ళ చేస్తున్నాం భూమి భూమి సారవంతమైన భూమిని మనము అందులో ఉన్న ఆ వెయిటేజ్ ను తగ్గిస్తున్నాం సో దానివల్ల ఫ్యూచర్ ఎర్త్ కేక్స్ కూడా రావచ్చు భూమి గుళ్ళ చేయడమే కదా మొత్తం చాలా మంది అర్థం చేసుకోవాలండి చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే మాకు నిరంతర పవర్ వస్తుంది తెలంగాణలో హ్యాపీగా ఉన్నాం బట్ నిరంతర పవర్ వస్తుంది బట్ ఆ పవర్ కు పర్ యూనిట్ మనం ఎంత పే చేస్తున్నాం ఎంత ఖర్చు పెడతాం నైన్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ పే చేస్తున్నాం ఈ రోజులలో సో ఒకసారి సోలార్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంది మనకు ఆర్ఓ వస్తుంది మనం పెట్టిన పెట్టుబడి వస్తుంది అలాంటప్పుడు సోలార్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు ప్రోత్సహించవలసిందే అవును తప్పకుండా ప్రోత్సహించవలసిందే ఆ ప్రోత్సహించడానికి అయ్యే సబ్సిడీ విధానం కానీ గవర్నమెంట్ చాలా దీనికి అయ్యే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు సబ్సిడీ ఇచ్చి కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు చాలా మంది ముందుకు రావాలని సో గృహ వినియోగదాలతో పాటు ఈ మధ్య కాలంలో అయితే చాలా మంది ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు వస్తున్నారు అపార్ట్మెంట్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు కామన్ కు వాళ్ళకు అవసరాలకు రెండు నుంచి ఐదు లక్షల వరకు పవర్ పే చేస్తున్నారండి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్స్ అంతే కదా వాళ్ళందరికి మెయింటెనెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది కదా జీరో టు ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళు సోలార్ పెట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టిన పెట్టుబడే పూర్తవుతుంది ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఇంకేం కావాలి ఓకే చాలా మంది వస్తున్నారు చాలా మంచి ఆశించదగ్గ పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో సోలార్ అనేది ఇంకా భావి తరాల్లో భవిష్యత్ లో కూడా చాలా ముందుకే వెళ్తుంటది సోలార్ ఇండస్ట్రీని అంటే కెరియర్ గా ఎంచుకోవాలనుకోవచ్చా తప్పకుండా అండి ప్రతి ఒక్కరు సోలార్ ఇండస్ట్రీకి రావాలి ఓకే ఒక ప్యాషనేట్ గా రావాలి దీనిలో ఏదో మనం సంపాదించాలి అనే ఉద్దేశంతో కాకుండా సొసైటీకి మనం ఏదో చేయాలి గ్రీన్ ఎనర్జీని ఎంకరేజ్ చేయాలి గ్రీన్ పవర్ ఓకే హరిత ఇంధనాన్ని మనం పది మందికి చెప్పాలి అనే ఉద్దేశంతో వస్తే ప్రతి ఒక్కరు మా యూనిస్కాన్ పవర్ సిస్టమ్ లో అయితే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది ఎవరెవరైతే ఇట్లా మేము సోలార్ బిజినెస్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి కూడా మనం అవకాశం ఇస్తున్నాం ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అంటారు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ద్వారా వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ద్వారా వచ్చే లీడ్ మేము మేము తీసుకొని దాన్ని ఆర్డర్ గా కన్వర్ట్ చేసి పర్ కిలోవాట్ మీద ఇంత అమౌంట్ అంటూ వాళ్ళకి ఇస్తుంటాం సో వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఉండి వాళ్ళ రెఫరల్ సిస్టమ్స్ వాళ్ళ నైబర్స్ కానీ వాళ్ళ బంధువులకు కానీ ఎవరికి చెప్పినా కానీ వాళ్ళు సోలార్ పెట్టుకుంటే మాత్రం వాళ్ళకు కూడా ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నాం ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా అంటే వాళ్ళు మా డీలర్ కింద అలా ఆ సిస్టమ్ కూడా ఉన్నాయి దానికి కూడా మేము ప్రోత్సాహం అన్న ఇప్పుడు సోలార్ సిస్టమ్ పెట్టుకుంటే అంటే మనం ఇన్వర్టర్ పెట్టుకుంటే మనం ఏం చేస్తే ఒక ఫ్యాన్ ఒక లైట్ కే పెట్టుకుంటాం అట్లా ఏమైనా పరిమితులు ఉన్నాయా ఏసీలు పెట్టకూడదు సిస్టమ్ అంటే మనం మనం ఉన్న మీటర్ ని రిప్లేస్ చేస్తున్నాం మొత్తానికి మనం సోలార్ కనెక్షన్ ఇస్తున్నట్టు పర్టికులర్ ఫ్యాన్ ట్యూబ్ లైట్ కాదు మీటర్ రిప్లేస్ చేస్తున్నాం మనం ఓకే సో ఆ మీటర్ ని మనం బై డైరెక్షనల్ మీటర్ అంటారు నెట్ మీటర్ అంటాం ఓకే సో ఏదైతే మనకు జనరేట్ అవుతుందో జనరేట్ అయిన పవర్ మళ్ళీ రివర్స్ గా గ్రిడ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇంకా ఎలాంటి వైరింగ్స్ ఇలాంటి ఇంటర్నల్ వైరింగ్స్ ఏమి ఉండవు ఇన్వర్టర్ మాదిరి అంతే 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 అలాంటిది ఏమి వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ అన్న ఇప్పుడు చంద్రుడి కాంతికి సోలార్ పనిచేస్తుందా లేదండి ఇంకా టెక్నాలజీస్ ఏం రాలేదు ఓకే చెప్పలేము ఇంకా భవిష్యత్ కాకపోతే ఇప్పుడు సోలార్ టెక్నాలజీలో ఇంత ముందు పాలిక్రిస్ట్ లైన్ ఉండే మోనో క్రిస్ట్ లైన్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మోనో పార్క్ టెక్నాలజీ నడుస్తుంది బై డైరెక్షనల్ కూడా అంటే టెక్నాలజీ మారడం అంటే కొంచెం ఇంకా పవర్ఫుల్ అవుతున్నాయి అవి టెక్నాలజీ అన్నప్పుడు ఒకప్పుడు మనం ఒక కిలోవాట్ కావాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ కావాల్సి వస్తుంది ఈ రోజు మోనో పార్క్ మాడ్యూల్స్ రావడం వల్ల అదే హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ ఏరియాలో 
ఒక సెవెంటీ టూ ఎయిటీ ఎస్ఎఫ్లో ఇది సరిపోతుంది మోనో పా మోనోపార్ మోడల్స్ అచ్చా అచ్చా సో ఇది వచ్చేదేమో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ వాట్ పీక్ ఉంటే పాలిక్రిస్ట్ లైన్ మోనోపార్క్ వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అలా వస్తున్నాయి సో దాని మూలంగా మనం దీనికి మూడు మోడల్స్ పెట్టే వచ్చి అక్కడ రెండు మోడల్స్ పెడితే ఒక వన్ కిలోమీటర్ సరిపోతుంది అచ్చా సో ప్లేస్ ఎక్కడైతే తక్కువ ఉంటుందో ఓకే అక్కడ మనం మోనోపార్క్ మోడల్స్ సైజ్ చేస్తుంటాం రైట్ సోలార్ వాడలేని ప్లేస్ ఏమైనా ఉంటుందా సోలార్ వాడలేని ప్లేస్ అంటే డివైజెస్ కానీ ఏమైనా ఉంటాయా అన్నిటికి వాడచ్చా సోలార్ సోలార్ అనేది మనం కంప్లీట్ ఇంటికి ఇస్తున్నాం అండి ఇది ఆన్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ దిస్ నాట్ ఆఫ్ గ్రిడ్ ఇక దేనికి దానికి ఏ సంబంధం లేదు టోటల్లీ ఆన్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ ఓకే మనం ఇన్వర్టర్ మాదిరిగా ఈ పర్టికులర్ పెట్టాలే ఇండక్టివ్ లోడ్ పెట్టకూడదు ఓన్లీ డెలికేట్ లోడ్ కి పెట్టాలనేది అలాంటిది ఏం లేదు కంప్లీట్ మనం మీటర్ కే ఇస్తున్నాం అచ్చా ఇంకొకటి అన్న ఇప్పుడు మన పవర్ సిస్టమ్ ఉందో పిల్లల విషయంలో చాలా డేంజర్ అది యా మరి ఇదెంత ఇది దీనికి ఏమైనా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఇది మనము చాలా సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాతనే మనము సోలార్ సిస్టమ్ బిగించడం జరుగుతుంది ఓకే ఒకటి ప్యానల్ కెర్తింగ్ ఇస్తాం అచ్చా ఇన్వర్టర్ కెర్తింగ్ ఇస్తాం ఓకే మోడల్స్ కెర్తింగ్ ఇస్తాం ఓకే సోలార్ సిస్టమ్ అంతా బిగించిన తర్వాత ఈ మనకు ఉరుములు మెరుపుల నుంచి కాపాడుకోవడానికి లైటింగ్ అరెస్ట్ చేస్తాం చాలా ప్రికాషన్ తీసుకుంటాం షాక్ లాంటి అలాంటిది ఏమి ఉండదు మన పిల్లలకి షాక్ ప్యానల్ ముట్టుకుంటే ఉన్నాయి అచ్చా అలాంటిది ఏం బాగుంది సో ఇట్స్ వెరీ సేఫ్ ఫర్ కిడ్స్ బాగుంది సార్ మరి యూనిస్కాన్ పవర్ సిస్టమ్స్ ఇది ఎట్లా వచ్చారు అసలు మీకు మీరు నాకు తెలిసి గతంలో ఇన్వర్టర్స్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ రైట్ సూపర్ మరి సోలార్ రంగంలోకి ఎలా వచ్చారు యూనిస్కాన్ పవర్ సిస్టమ్ అన్నది టూ థౌజండ్ ఏప్రిల్ లో ఏర్పడ్డది అండి ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో మేము టూ థౌజండ్ లో ఆ టైంలో పవర్ కట్స్ అనేది హ్యూజ్ గా ఉండే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ కూడా పవర్ కట్ ఉండదు ఆ మూమెంట్ లో ఈ రంగం బాగుంటది ఇన్వర్టర్స్ రంగం అని నేను ఆ ఫీల్డ్ లో ఎన్నుకోవడం జరిగింది సో స్టార్టింగ్ లో అమర్ రాజా కంపెనీకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా ఉన్నాను తెలంగాణ సో అమర్ రాజా ప్రొడక్షన్ చేసిన ఇన్వర్టర్స్ బ్యాటరీస్ నేను సేల్ చేసే వాళ్ళం సో అది గత టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ వరకు బాగా రన్ అయింది తెలంగాణ వచ్చాక దాని పని ఎప్పుడైతే తెలంగాణ వచ్చిందో కేసీఆర్ మన సీఎం గారి యొక్క స్టేట్మెంట్ కేసీఆర్ గారి ఫస్ట్ స్టేట్మెంటే ఇన్వర్టర్స్ కన్వర్టర్స్ జనరేటర్స్ స్వస్తి పలకండి అని చెప్పేసాడు వై బికాస్ ఈస్ గివింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అలాంటప్పుడు మనకి ఇన్వర్టర్స్ ఇవన్నీ ఉపయోగపడాయి ఉపయోగం లేదు సో అప్పుడు మేము ఏమి అనుకున్నాం అంటే మన గవర్నమెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పవర్ ఇస్తుంది పవర్ ఇస్తుంది కానీ పవర్ బిల్స్ అనేది గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది చేతిలో ఉంటుంది ఎందుకంటే దానికి ఎంతో వ్యయ ప్రసాలు ఉంటాయి సో పర్ యూనిట్ అనేది మనకు ఇయర్ ఇయర్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది కదా సో ఇంకా ఏ బిజినెస్ చేసి మనము బాగుంటుంది ఏ బిజినెస్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు మనం ఆల్టర్నేట్ బిజినెస్ సోలార్ అయితే బాగుంటుంది అని ఐ స్టార్టెడ్ మై బిజినెస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో చాలా గొప్ప పని సోలార్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో నాకున్న మా కంపెనీకి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కస్టమర్స్ డేటా ఉంది అబ్బా గతంలో మేము ఇన్వర్టర్స్ బ్యాటరీస్ అన్నాం కదా అవును వాళ్ళందరికి రెగ్యులర్గా ఫోన్ చేసి ఈ సోలార్ కూడా పెట్టుకోండి దీనివల్ల మీకు పవర్ బిల్ అనేది దాని నుంచి విముక్తి ముందొచ్చు మంత్లీ పవర్ బిల్స్ నుంచి ఇంకా మీరు ఏం పేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సూర్యుడు మీ ఇంటి పెద్ద కొడుకు సూర్యుడే మీ పెద్ద దిక్కు మన ఇంటి పెద్ద దిక్కు అండి ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఒక ఇద్దరు ఎర్నింగ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి మూడు ఎర్నింగ్ మెంబర్ ఎవరు అంటే మన సూర్యుడు సన్ విల్ పే యువర్ పవర్ బిల్స్ అండి క్యాప్షన్ స్కాన్ పవర్ సిస్టమ్ సన్ విల్ పే యువర్ పవర్ బిల్ సూపర్ బా సూర్యుడు మన ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యుడు సభ్యుడు మాత్రమే ఇక్కడ నుంచి మన ఇంటి కుటుంబ సభ్యుని గా భావించండి ప్రతి ఒక్కరు కదా బాగుంది సన్ ఈజ్ యువర్ సన్ అంతే ఎస్యుఎన్ కాస్త ఎస్ఓఎన్ అవుతాడు నిజం అంటే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని పవర్ అండి గ్రీన్ పవర్ గ్రీన్ ఎనర్జీ అండ్ కరెంట్ బిల్ కట్టక్కర్లేదు కట్టవసరం లేదు ఈవి వెహికల్ కి డబ్బులు కట్టక్కర్లేదు ఎలాంటి మనం డిస్ట్రాయ్ చేయట్లేదు బా కదా నేచురల్ గా పవర్ వాడుకుంటున్నాం మీరు చెప్తుంటే నాకే అంటే ఎంటైర్ సూర్యుని ప్రపంచం అంతా వాడుకుంటే అసలు ఎంత అద్భుతంగా మారిపోతుంది ప్రపంచం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి భావి తరంలో భవిష్యత్తులో వచ్చేది సూర్యకాంతి ద్వారా అయ్యే ప్రొడక్షన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు సోలార్ సిస్టమ
స్టార్టెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టెన్ అని చెప్పి ఫోర్టీన్ అని చెప్పాను కదా సో అప్పుడు రకరకాల మోడల్స్ పెట్టేవాళ్ళం ఎక్కువ శాతం చైనీస్ మోడల్స్ వచ్చేటి చైనీస్ మోడల్స్ పెట్టేటి లోకల్ ఇన్వర్టర్స్ దానికి సంబంధించిన ఏసీడీ బిల్లు ఇవన్నీ పెట్టడం జరుగుతుండేది మోడల్స్ ఒక దగ్గర కొనాలి ఇన్వర్టర్స్ ఒక దగ్గర కొనాలి కేబుల్స్ ఒక దగ్గర కొనాలి ఇవన్నీ మర్జ్ చేసి సిస్టమ్ పెట్టడం పెట్టడం జరుగుతుంది ఒకనే ఒక పీరియడ్లో ఏమవుతుంది అంటే ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చింది మాడ్యూల్ ఇబ్బంది వచ్చింది మాడ్యూల్ వాళ్ళకి మేము ఫోన్ చేస్తాం మీరు పెట్టిన ఇన్వర్టర్ ప్రాబ్లం ఉందండి ఇన్వర్టర్ అతను పిలవండి అంటాడు ఇన్వర్టర్ అతను పిలిస్తే మీరు ఎవరైతే మాడ్యూల్స్ ఎవరి దగ్గర అయితే తీసుకున్నారో అతడు కూడా ఉండాలండి వాళ్ళదే ఫాల్ట్ అని చెప్తాడు వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఏం చెప్తారు లేదు ఏసీ డీబీ డీసీడీబీ ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళని పిలవాలంటారు సో ఇలాంటి చాలా ఇబ్బందులు మనం సోలార్ అనేది ఎంత మంచి సిస్టము సోలార్ అనేది ఒక మంచి క్వాలిటీ సిస్టమ్ పెడితేనే వాళ్ళ పర్పస్ సాల్వ్ అవుతుంది ఏదో మనకు తక్కువ ధరకు దొరుకుతుంది కొనేద్దాం సోలార్ను బయటికన్నా ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ తక్కువ దొరుకుతుంది అని చాలా మంది ఏంటంటే ప్రైస్ చూస్తుంటారు నేను అనేది ఏంటంటే మేము అలా అలా పెట్టడం జరిగింది స్టార్టింగ్ ఏ ప్రొడక్ట్ దాని తర్వాత ఓవర్ ద పీరియడ్ మాకు ఏమైందంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత సర్వీస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇన్ టైంలో సర్వీస్ ఇవ్వలేకపోయినాం ఎందుకంటే మాకు సప్లై చేసిన మాడ్యూల్ సప్లైయర్ కానీ ఇన్వర్టర్ సప్లైయర్ కానీ సకాలంలో స్పందించకపోవడం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఎన్నో ఇబ్బందులు గురైన తర్వాత ఇంకా మేము రియలైజ్ అయినాం ఇలా కాదు ఒక బ్రాండెడ్ సిస్టమ్ నేను పోవాలి మంచి కంపెనీ ఏదండి ఇండియాలో ఏది బాగుంది అని చూస్తే టాటా ఈజ్ ద నెంబర్ వన్ అని అది అందరికి తెలిసిన విషయం నూట యాభై సంవత్సరాల సో టాటా కంపెనీ మనం తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు త్రీ టు త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిందండి టాటా సోలార్ ఛానల్ పార్ట్నర్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది సో హ్యాపీగా ఉన్నాం ఇన్వర్టర్ మనకు మోడల్స్ కేబుల్స్ కేబుల్స్ స్ట్రక్చర్ దానికి సంబంధించిన అన్ని ప్లస్ సర్వీస్ మెయింటెనెన్స్ కూడా మొత్తం కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ టాటా మెయింటెనెన్స్ కూడా యా మెయింటెనెన్స్ కూడా yes అది కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఫ్యాక్టరీ లో తయారైన ప్రొడక్ట్ కస్టమర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అదే వెహికల్ లో అక్కడ మనకి లోడ్ అవుతాయి ఇక్కడ అన్లోడ్ అవుతాయి కస్టమర్ దగ్గర అచ్చా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో మొత్తం కావాల్సిన ప్రతి ప్రతి ఐటమ్ సోలాక్ సంబంధించిన నట్ బోల్ట్ కా నుంచి టాటా దగ్గర నుంచి వస్తుంది సో ఆ సిస్టమ్ పెడితే ఇంకా మేము బయట నుంచి ఏదో ఐటమ్ కొని లోకల్ ఐటమ్ తీసుకొచ్చి పెట్టడం అలాంటిది ఏం లేదు సో రేపొద్దున ఈ టాటా సిస్టమ్ మొత్తం టాటా ఈజ్ గివింగ్ వారంటీ మనము మాకు ఫోన్ చేయొచ్చు యూనిస్ స్కాన్ ఫోర్ సిస్టమ్స్ కు ఆన్లైన్కి వెళ్ళి గూగుల్లో టాటా సర్వీస్ సెంటర్ కూడా ఫోన్ చేయొచ్చు ఇప్పటి వరకు టాటా సిస్టమ్ పెట్టిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు బోరేవులు వాళ్ళు టాటా వాళ్ళది ఏంటంటే పాలసీ వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రాఫిట్ లో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాళ్ళ ప్రాఫిట్ లో చారిటీకే ఉపయోగిస్తారు సో అది కూడా ఒక తృప్తి మాకు అదే మంచి కంపెనీ ఛానల్ పార్ట్నర్ అయినందుకు సర్వీస్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది మార్కెట్ రేట్ తో పాటు ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది వర్త్ఫుల్ క్వాలిటీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో కస్టమర్ ప్రైస్ చూడకుండా క్వాలిటీ చూడాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇలాంటి బ్రాండెడ్కి వెళ్తుంటారు ఓకే మాకు హ్యాపీ ఉందాం లోకల్ ప్రొడక్ట్ కూడా బాగానే ఉంది సర్వీస్ అంటే కూడా వెళ్ళవచ్చు నాట్ అంత బాగుందన్న మీరు అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కూడా సో మాకు అంటే కస్టమర్ కి అసోసియేషన్ నుంచి వచ్చే సర్వీసెస్ ఏంటి అసలు సో మా అసోసియేషన్ ఏంటంటే గత ఏడు సంవత్సరాలుగా ఒకటేనండి ఎనీ ఇంటిగ్రేటర్ ఎవరైతే ఇంటిగ్రేటర్ ఉన్నారో ఏదైతే సోలార్ సిస్టమ్ అయితే కమిట్ అయ్యాడో కస్టమర్ ఆ కమిట్ అయిన సిస్టమ్ మాత్రం ఇవ్వాలి ఒకటి కమిట్ అయ్యి ఇంకోటి పెట్టడం సర్వీస్ ఇన్ టైంలో ఇవ్వకపోవడం కస్టమర్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని బయటకెళ్ళిపోవడం ఇన్ టైంలో చేయకపోవడం ఇలాంటి కస్టమర్ని సఫర్ చేశారనుకోండి సోలార్ అనేది నెగిటివ్ మార్కెట్ అవుతుంది కరెక్ట్ సో సోలార్కి పోవడానికి ఎవరు ముందుకు రారు ఇంకా సో ఏదైతే మా టీసీఏ ఉందో ఇలాంటి ఇబ్బందులను మనము కస్టమర్కు వినియోగదారునికి మధ్యలో ఒక వినియోగదారుకు ఇంటిగ్రేటర్ మధ్యలో ఒక వారధిగా ఉంటది టీసీఏ పాత్ర అది ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అంటే కస్టమర్ కూడా మీకు ఫిర్యాదు కూడా మాకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు ఇంటిగ్రేటర్ కూడా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు ఇద్దరు సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అల్టిమేట్ గా సోలార్ ఇండస్ట్రీ అనేది బాగుండాలి సోలార్ ను పెట్టుకున్న కస్టమర్ బాగుండాలి మెయిన్ గోల్ రైట్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఎంత మంది ఉంటారు సుమారుగా 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సోలార్ సో టీసీఎల్ అయితే మా సోలార్ అసోసియేషన్ లో ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో ఇది సోలార్ చేసే బిజినెస్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో రిజిస్టర్డ్ మెంబర్స్ అయితే మనకు ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ మెంబర్స్ వరకు ఉన్నారండి ఈ రిజిస్టర్డ్ మెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే సమ్ పర్టికులర్ కొంచెం అమౌంట్ మేము డిపాజిట్ చేస్తాం సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ పెర్ఫార్మెన్స్ వారంటీ గురించి కానీ ఏదైనా ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తే ఏస్ రెడ్ కోలో ఉంది అందులో మేము ఎంపానల్డ్ అయ్యి సమ్ అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తాం అన్నమాట అంటే అది ఏంటంటే ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ రేపు పొద్దున మేము సిస్టమ్ ఇన్ టైంలో పెట్టలేదు సర్వీస్ ఇవ్వలేదు అలాంటి సందర్భాల్లో టీఎస్ రెడ్ కో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఏదైతే మేము డిపాజిట్గా పెట్టిన అమౌంట్ను వాళ్ళు తీసుకొని సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతారు సో ఇది ఒక మంచి సిస్టమ్ అన్న ఈ అరవై డెబ్బై మంది ఎవరైతే రిజిస్టర్లు ఎవరు ఉన్నారో నాకు ఎలా తెలుస్తుంది వినియోగదారులు మనకు ఆన్లైన్లో టీఎస్ రెడ్ కో వెబ్సైట్ ఉంటుంది అందులో ఇంటిగ్రేటర్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది అచ్చా సో వీళ్ళందరూ అఫీషియల్గా టీఎస్ రెడ్ కో ఎంపానల్ ఇంటిగ్రేటర్కోండి సో చాలా మంచి సంస్థ అండి పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతుంది ఆ సంస్థతో పాటు మా అసోసియేషన్ కూడా ఒక భాగం ఉంది వాళ్ళకి మాకు ఎప్పటికీ అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ మాకు తెలియజేస్తారు అసోసియేషన్ పరంగా మేము కూడా వాళ్ళకి సహకరిస్తాము అల్టిమేట్ గా ఇటు వినియోగానికి అటు ఇంటిగ్రేటర్ కి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పారదర్శకంగా ముందుకు వెళ్ళాలి సోలార్ ఇండస్ట్రీ కానీ సోలార్ సిస్టమ్ పెట్టుకున్న క్లయింట్ కానీ ఆ ఉద్దేశంలో మేము పనిచేస్తున్నాం ఇప్పుడు మీరు రెండు వందల యాభై మంది వరకు ప్లస్ రిజిస్టర్డ్ అరవై డెబ్బై మంది ఉన్నారు అన్నారు రైట్ మాకు ఎక్కడో మారుమూల అందుకు తండానో లేదంటే ఎక్కడో ములుగులో మాకు పెట్టాలి సిస్టమ్ యూనిస్ క్యాన్ వాళ్ళు కూడా అక్కడ పెట్టొచ్చా మీకు ఏదైనా ఏరియా ఉంటుంది ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణలో ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు పెట్టుకోవచ్చు కస్టమర్ కి అయితే ఎవరైతే అందుబాటులో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎవరికైనా వాళ్ళకి తెలిసిన బంధువులు వాళ్ళు ఉంటే కూడా వాళ్ళు నియర్ బై వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కంపల్సరీ ఇప్పుడు మా రిలేషన్ వాళ్ళు మేమే పెట్టాలంటే కూడా మేము పెడుతున్నాం పెడతారా నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ అండి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మేము ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఇంటర్వ్యూ చూసాక మీకు ఫోన్ చేస్తే మీరు ఎక్కడ కదా మేము రాము అట్లే ఉండదు మీరు ఎక్కడైనా కానీ యూనిస్ క్యాన్ పవర్ సిస్టమ్ సర్వీస్ ఇస్తుంది ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతుంది ఇన్ టైమ్ లో మనం సిస్టమ్ పెట్టగలుగుతాం సూపర్ సో అంటే మీ యూఎస్పి ఏంటి యూనిస్ క్యాన్ కి ఏమైనా యూఎస్పి ఉందా అంటే మిగతా వాటికి మీకు తేడా ఏంటి యూఎస్పి మెయిన్ మోట ఏంటంటే అండి గో గ్రీన్ గో సోలార్ ఓకే గ్రీన్ ఎనర్జీని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఓకే సో దానికి ఏ విధంగా మన సహకారం చేయాలి ప్రాఫిట్ బేషియోతో కాకుండా ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనము సొసైటీకి ఏదో కంట్రిబ్యూట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక మంచి ప్రొడక్ట్ ను ఒక సోలార్ ప్రొడక్ట్ ను సొసైటీకి ఇవ్వాలి ఎవరైతే వినియోగదారుడు మన సిస్టమ్ పెట్టుకున్నాడు హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలి కరెంట్ బిల్లు లేనప్పుడు అతని ముఖంలో వచ్చే ఆనందం మాకు కస్టమర్ ఫోన్ చేస్తుంటారు అరే మేము సోలార్ పెట్టుకున్నాం మీ సోలార్ మాకు ఈ మంత్ పవర్ బిల్ ఏం రాలేదు ఆల్మోస్ట్ జీరో వచ్చింది అని చెప్తుంటారు అప్పుడు మనకు మనకి ఇండ్లలో ఒక అలవాటు ఉంటుంది బెడ్రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ లైట్ వేస్తాం బెడ్రూమ్ నుంచి బయటకు రాగానే టక్కున ఆపేసి బయటకు వస్తాం హాల్ లో ఫ్యాన్ వేసుకుంటాం హాల్ నుంచి ఇంకొక దగ్గర పోగానే మళ్ళీ ఇది ఆపేసి అటుపోతా ఉంటాం సో ఇక ఇప్పుడు అలాంటి ఏం అక్కర్లేదు అలా చెప్పాం కాకపోతే విద్యుత్ ఎంత వినియోగం విద్యుత్ పొదుపు కూడా అంత అవసరం అని చెప్తాం విద్యుత్ పొదుపు కూడా చాలా ముఖ్యం అండి సో ఇప్పుడు మా అసోసియేషన్ ఎవరి ఇయర్ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటది విద్యుత్ పొదుపుల మీద రెడ్కోతో కలిపి సో విద్యుత్ పొదుపు వల్ల వచ్చే లాభాలు ఏంటి మనం దాని నుంచి పవర్ ఎట్లా సేవ్ చేస్తాం సో అది కూడా చాలా పవర్ సేవింగ్ పవర్ జనరేషన్ సో నాట్ ఓన్లీ సోలార్ అండి ఎనీ పవర్ ఎనీ ఎనీ ఎలా అంటే ఇప్పుడు సేవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సేవ్ ఎనర్జీ ఓకే గో గ్రీన్ గో సాల్ ఇలాంటి మా క్యాప్షన్స్ ఇవన్నీ సోలార్ పవర్ వయబుల్ కాదు అనే వాళ్ళకి మీరు సమాధానం ఏంటి యా వెళ్ళండి సోలార్ పవర్ వయబుల్ కాదు అనేది చాలా మంది మేము ఫీల్డ్కి వెళ్తున్నప్పుడు అంటుంటాము సో తప్పకుండా వాళ్ళకి మేము ఆన్సర్ ఇస్తున్నాం అండి ఎలా ఆన్సర్ ఇస్తాం అంటే ప్రతిదీ క్యాల్కులేటెడ్గా చెప్పగలుగుతాం ఓకే సో మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఎంత పవర్ బిల్ కడుతున్నారు పర్ యూనిట్కి మీరు ఎంత పే చేస్తున్నారు ఓకే సుమారుగా ఒక ఫైవ్ కిలోవాట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఫైవ్ కిలోవాట్కి అయ్యే వచ్చే జనరేషన్ ఎంత సోలార్ది దానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత ఇప్పుడు ఫైవ్ కిలోవాట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ జనరే
సో ఈ మూడు లక్షలు మనము ఫైవ్ కిలోవాట్ కన్జ్యూమర్ మినిమం ఫైవ్ టు సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేస్తున్నాడు గవర్నమెంట్ సో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ అనుకున్నా కానీ సుమారుగా ఇంటూ పన్నెండు నెలలు అరవై వేలు పే చేస్తున్నాడు అరవై వేలు పే చేస్తున్నాడు సో అరవై వేలు ఇంటూ ఒక ఐదు సంవత్సరాలు చేసుకుంటే మూడు లక్షలు అతని పెట్టుబడి వచ్చినట్టు కదా మిగతా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఉందో అతనికి లాభదాయకమే కదా వైపుల్ ఎందుకు కాదు ఓకే మీరు ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కేట్ చేయండి భాను అని మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఇదే మూడు లక్షలు నేను రెండు రూపాయల వడ్డీకి ఇచ్చుకుంటే ముప్పై కాదు వంద సంవత్సరాలు నేను పవర్ బిల్ కట్టుకోవచ్చు కదా అంటాడు మా బాను అన్న దానికి ఏం చెప్తాను సోలార్ కి వచ్చేటప్పటికి వచ్చేటప్పటికి ఈ వడ్డీ వ్యాపారాలు నేను ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చుకొని పవర్ బిల్ కట్టవచ్చు కదా ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చుకుంటారు టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ వాటి రేపు పొద్దున మీకు ఎగబెట్టేస్తాడు మూరే మూరే ఎట్లా అంటే ఎట్లా ఆలోచించాలంటే మనం సొసైటీకి ఏదో చేసినాం అనే ఫీలింగ్తో ఒక భావనతో గ్రీన్ ఎనర్జీని ఎంకరేజ్ చేసిన భావనతో ముందుకు రావాలి లేకపోతే ఇది నాకు వైబుల్ కాదు అన్న ఎట్లా వైబుల్ కాదు మీకు మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి ఒక ఫైవ్ కిలోవాట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఇంతకుముందు త్రీ కిలోవాట్ చెప్పాను మీకు సుమారుగా ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్లో మీకు ఆరువై వస్తుంది ఎందుకు వైబుల్ కాదు మార్కెట్లో ఉన్నాయి మేము వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ అపోహలను నివృత్తి చేస్తున్నాము ప్రతి అపార్ట్మెంట్కు వెళ్తున్నాము వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్లో జీబీఎం జరిగినప్పుడు మమ్మల్ని పిలవడం జరుగుతుంది జీబీఎంలో చాలా మంది వస్తారు వాళ్ళకి వచ్చిన క్వశ్చనరీ మొత్తం మేము ఆన్సర్ ఇస్తున్నాము చాలా మంది అడుగుతారు ఇది ఎట్లా వైబుల్ అని కొంతమంది సోలార్ పెట్టుకోవడం వల్ల మా ఇంటి రూఫ్ నుంచి మళ్ళీ ఏమైనా వాటర్ లీకేజ్ అవుతుంది అని అడుగుతారు కానీ చాలా వరకు ఉన్నాయండి మేము ప్రాక్టికల్గా ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడైతే సోలార్ సిస్టమ్ పెట్టామో అక్కడికి ఆ క్లయింట్స్ తీసుకెళ్ళి చూపించడం జరుగుతుంది ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాం ఇది సోలార్ సిస్టమ్ మాకు కూడా చూపిస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు కూడా మీరు కూడా రండి మేము ఎక్కడెక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేసినామో గ్రౌండ్ పైన రూఫ్ పైన అపార్ట్మెంట్స్ కామన్ పైన ఎక్కడెక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసినాము ఈ మధ్య వాటర్లో కూడా పెడుతున్నారు రూఫ్ గార్డెన్స్ ఇవన్నీ చూపిస్తాం ఒకసారి వస్తే తప్పకుండా మా వ్యూయర్స్ అసలు చూపించండి ఇది అయిన తర్వాత మా వాళ్ళందరూ పెట్టేస్తారు సోలార్ సిస్టమ్ అనేది ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందా నిజంగా అంటే మిస్ అయిపోయా ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే నాకు మనసులో ఒక ఊహ ఒక అద్భుతమైన ఊహ ప్రతి ఇంటి మీద సోలార్ పవర్ ఉంటే అసలు మొత్తం సోలార్ పవర్ ఫ్రీ ఫస్ట్ అవడమే కాకుండా బోల్డ్ అంతా పొల్యూషన్ తప్పుతుంది అది కాకుండా అన్ని రకాల వస్తువుల రేట్లు తగ్గుతాయి ఎందుకంటే నీకు పవర్ బిల్ ఫ్రీ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రేట్లు తగ్గాలి చాలా వాటికి సో ఎటు చూసినా కూడా సోలార్ పవర్ అనేది ప్రపంచాన్ని రక్షించబోతున్న ఒక అద్భుతం అనేది మాత్రం చెప్పుకోవచ్చు కదా మీరు గ్రీన్ ఎనర్జీ విషయంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది గ్రీన్ ఎనర్జీలో అని ప్రౌడ్గా చెప్పిన రోజు వస్తుంది గో గ్రీన్ గో సోలార్ అనే విధానమే ఇంకా ఖచ్చితంగా వస్తుంది ప్రతి వాళ్ళు వండర్ఫుల్ మేము కూడా మా టాప్ తెలుగు టీవీ తరఫున కూడా మేము ప్రమోట్ చేస్తాం ఈ సోలార్ ఎనర్జీని గ్రీన్ ఎనర్జీని పెట్టుకోవాలనే విషయంలో మేము కూడా మీకు మీడియా పార్ట్నర్గా ఉంటాం మీరు తప్పకుండా అండి నా యొక్క విన్నపం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న వ్యూయర్స్ కానీ ఇంటిగ్రేటర్స్ కానీ మన వినియోగదారులకు చెప్పాల్సింది ఒకటి అండి ఇప్పటి వరకు మనం సూర్యుడి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే సూర్యుడు మనకు విటమిన్ డి ఇస్తున్నాడు మనలో ఒక శక్తిని ఇస్తున్నాడు మనకు ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు డి విటమిన్ ఇచ్చి ఈ రోజు నుంచి విటమిన్ ఎం కూడా ఇస్తున్నాడు మేము సూర్యుడు విటమిన్ ఎం ఇస్తున్నాడు అంటే ఎం అంటే నథింగ్ బట్ మనీ డబ్బులు వస్తున్నాయి సో మోరెవరు మన ఒంటికి శక్తిని ఇస్తున్నాడు మన పవర్ బిల్ నుంచి విముక్తిని కూడా ఇస్తున్నాడు సో తప్పకుండా మీరు సోలార్ పవర్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి సూపర్ ప్రతి ఒక్కరికి సోలార్ విషయంలో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉన్నా కానీ కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి ఫోన్ చేయొచ్చు మా కంపెనీకి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉంది కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కస్టమర్ కేర్ మీరు సంప్రదించవచ్చు ఎలాంటి సమస్య అయినా మీ ఇంటికే పంపించి సైట్ సర్వే కంప్లీట్ చేసి సో మీకు ఎంత కెపాసిటీ కావాలి ఎంత మీరు వినియోగిస్తున్నారు ఎంత కెపాసిటీ సోలార్ పెట్టుకుంటే మీకు మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి ఎన్ని సంవత్సరాలు తిరిగి వస్తుంది ఇవన్నీ మీ మీ యొక్క సమస్యలు మీ యొక్క డౌట్స్ అన్నింటినీ నివృత్తి చేస్తాం సూపర్ అంటే ఫస్ట్ అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పినందుకు మీకు కూడా సూర్య నమస్కారం సూర్య నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదా సోలార్ పవర్ అనేది ప్రతి ఇంటి మీద ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాల్సిన ఒక అద్భుతం ఇది మీకు ఆల్మోస్ట్ ఉచితంగా వచ్చేసినట్టే మీకు పెట్టిన పెట్టుబడి వెంటనే వచ్చేస్తుంది అట్లాగే
ఈ సోలార్ పవర్ దిశగా అంటే కంప్లీట్గా మన రాష్ట్రం కంప్లీట్ సోలార్ పవర్ స్టేట్గా మారే దిశగా మీరు కూడా మీ వంతుగా కృషి చేస్తారని భావిస్తూ థ్యాంక్ యూ నేను మీ బిఎస్ ఇది ఇవాళ ఐమార్క్ డెవలపర్స్ బిఎస్ టాక్ షో కీప్ వాచింగ్ టాప్ తెలుగు టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ